：王一博方澄清，以下案件涉案人员、非艺人王一博先生，系为同名同姓，特此说明。请广大网友理性关注，勿造谣、传谣。造谣传谣负法律责任，望周知。近几日，网络葛 YXH 号和黑号大范围造谣明星王一博诈骗被告。本次谣言出处：小叶寒风起，正在通知处理中。目前，有人在给平台刷王一博黑词条，发布造谣通稿，并且近千转发，上万阅读。这些在网络上故意扭曲事实、随意造谣污蔑、自身没有任何相关法律常识的情况下，绞尽脑汁捏造事实。故意抹黑他人者，就网传的诈骗被起诉传闻，艺人王一博方均已第一时间存证并反馈处理。再次澄清强调，关于某些群体造谣，王一博与前陈杰诉讼为不实消息，该王一博只是同名同姓，并不是河南洛阳籍明星王一博。本次网络公示的同名重名案件，已第一时间问询确认，并非艺人本人，素人王一博。出生于1993年，其实就和苍蝇站鸡蛋上，太华站不住脚一样。这些造谣者在艺人王一博身上压根找不到踩点，所以才闹出这种狗都不信的谣言，抱着一种就算是以全世界都发现我是惊天大傻的代价，也要向他泼一盆脏水。是蠢吗？不是蠢，就是坏，无视法律，无视道德，从里到外的坏，还能怎么解决？谎言该被澄清，骗子就该抓起来。请广大网友理性关注，勿造谣传谣。人民日报10月19日只刊更新王一博相关这篇报道，真是太棒了。王一博现唱《平凡中的不平凡》，温暖歌声唱响初心力量，写的真好。人民日报纸媒。百集纪录微电影《初心》音乐短片《平凡中的不平凡》正在全网热播。每个人身上都有自己的太阳，这是来自初心的力量。平凡的我们有最坚固的信仰，因为相信，所以看见光。平凡的梦想有最耀眼的光芒，不管在哪里都可以绽放。王一博真挚温暖的歌声，在弦乐的衬托、吉他的点缀下，唱出共产党员不怕苦、不畏难、敢追寻、敢担当的先进事迹，展现他们不忘初心、砥砺奋进的精神风貌。初心将镜头对准基层干部、乡村教师、马背法官等党员代表，记录下他们的闪光时刻。歌曲旨在表达：伟大出自平凡，平凡造就伟大。只要坚定理想信念，不断努力奋斗，平凡人可以有不平凡的精神，也能书写不平凡的华章。作为正能量偶像，王一博一直在清醒中努力前行。24岁的王一博，影视作品皆无舞台，时尚秀场多面发展，造型多变，可塑性强，时刻传递着正能量，并不断迎来全新的商务合作，真是个努力向上的优秀青年啊！致敬平凡岗位上坚守的每一个人，我们都可以做自己的太阳，散发自己的光芒。这两天对于王一博的粉丝来说，像过年一样，因为王一博一连两天都官宣了两个全新的代言，并且都是业内高品质的产品。一个代言品牌是娇内，前一天官宣以后，引起抢购热潮，内衣、袜品等产品被抢断货。现在，太平鸟终于又官宣了王一博，成为他们的全球品牌代言人。这对王一博来说，是对他商业价值的肯定。品牌和王一博强强合作，再一次引起了网友的热议。这次官宣王一博成为代言人，官方的宣传随即展开，很多网络平台的开屏都能看到王一博的身影。在网络购物平台上，太平鸟官网的好消息不断，很多粉丝本来还想选择白色或者绿色等等，但是没想到手慢了就完全买不到货。根据最新的数据显示，王一博同款在短短八个小时就卖掉了六千份，按照原价来算，销售额达到了六百万元，粉丝的购买力实在是太厉害了。另外，因为品牌半夜官宣并上架产品，所以很多粉丝半夜没有买到，一大早起床的时候都已经没有办法选择了。大部分粉丝都只能用一个“抢”字来形容，真是又搞笑又无奈。看来粉丝们对王一博代言的产品非常信任，而且为了这个冬天的保暖，也开始慢慢囤货了。
。现在，王一博的代言已经官宣了四十多个，每一次代言都会引起抢购热潮。此次太平鸟的官宣之前，因为品牌抄袭事件成为大家吐槽的对象。现在，王一博以及粉丝用购买力打脸，实在是太解气了。随着双十一购物节的即将到来，相信会有越来越多的品牌会官宣和王一博的合作。看来，粉丝们又有福利了。打脸！王一博官宣太平鸟代言，同款卖600万，多款断货，粉丝遗憾用一个字形容。走进丰收的十月，王一博也收获了用努力拼搏浇灌而来的果实。每周街舞热搜不断，十一前后更是接连演唱两首正能量歌曲。代言品牌也是给力，以代言的品牌方接连推出活动，即将官宣的品牌方排队预热宣传王一博品牌代言人身份。本来一片安定祥和的氛围，却被一则王一博以后不会参加《天天向上》录制的消息所打破。近日，一则王一博因为各种原因，将不会再录制《天天向上》的消息闹得沸沸扬扬，甚至有的网友还在调侃：以后王一博还怎么立主持人的人设呢？其实，类似这样的消息已经不止一次在网络中疯转，但是，一博和《天天向上》节目组每次都用实际行动打破不实谣言，力证一博与《天天向上》的情坚且深厚。只想说，主持未必是王一博的强项。但以道听途说来掩盖事实真相，一定是发布消息者的强项。《天天向上》作为一档符合主旋律和主流价值观的大型文化传播类节目，每一期会通过嘉宾访谈与表演的方式，向观众展现我国悠久的历史文化，让观众了解各行各业中所蕴含的文化内涵，探寻行业背后鲜为人知的故事，固定观众一大批。而近期，湖南卫视为了响应号召，最先做出表率，综艺调整升级。就是这样一个已经官宣的创新升级，居然也被某些人拿来找话题，开启大肆宣扬、小题大做的节奏。究其原因，只为抹黑一位男性艺人。虽然小摩托们已经习惯了，每当一博有新代言或者新作品要问世的时候，黑喜鹊就会及时的登上枝头。但是，同样的套路不要再用了，好吗？前有王一博代言《植村秀》出现问题，后有王一博离开《天天向上》，人们追星是为了激发自己前进的斗志，为自己找到学习的榜样，而不是为了吃瓜而吃瓜，关注那些所谓的八卦。现如今，王一博成为了正能量的代表，收视率的保证，商品销量的底气。可这些都是他自己一步一个踏实的脚印换取而来。世上没有不劳而获的成功，陪伴一博一路走来的小摩托们都知道一博的成功来之不易。虽然一部《陈情令》成为了一博迈入成功的转折点，可万丈高楼不是凭空而起，所谓的一夜成名也只不过是努力应得的果实。当陈情令照片是角色被刷掉时，自己飞去试镜争取，有匪进组当天，他激动开心。《冰与火》的导演是被他的坚定和渴望所打动，就连当初的狄志伟也是在他不懈的努力之下，拼尽全力争取而来。试镜之后的那段舞蹈才艺展示，看起来可笑，可想起来心酸。一博能够作为《天天向上》常驻嘉宾主持，也是同样的道理。人们常常戏称“天妈”给一博开了很多课后班，使其学会了很多技能。可台上短短的几分钟展示，都是一博台下不断练习的成果。每一个动作反复练习，每一个表演逻辑反复推敲的王队长，在街舞的幕后花絮也可以认证这一点。无数的例子都在向观众们展示，那个认真、努力、不放弃的年轻人有多优秀。天天天向上，选之人王一博也没有辜负天妈的培养。无论多么繁忙，也要一如既往的参加录制节目。在进组之前，都会把天天向上的录制时间写进合同里。